uh, will be presented by a speaker who has over 15 years of experience in battery field. Uh, his past work included the work in Energizer, and now he works at Australian University of Newcastle. So please give a round of applause to Professor Scott Don. <laughs> Welcome. Scott Don from Okay. Uh, thank you very much for the introduction. Um, thank you very much also for the invitation to actually present here uh, at this uh, very wonderful symposium really, uh, on what you can do with single wall carbon nanotubes. Um, my presentation today is going to be a little bit more technical in nature um, to try and provide some information about what you can, an alternative approach で、エレクトロンとのチャージについてはできるだけ Okay, so where does it uh, where does that leave us? What do we need to do now to actually それから
エレクトライトについてもそうです。そしてこのような状況下で、システムからマキシマムのキャパシティを得ようと試みるわけです。アクティブマテリアルからベストなパフォーマンスを得るためには、エレクトロと電極について、マテリアルを十分に考えなければなりません。それから、電解液についても、しっかりとしたマテリアルでなければなりません。そして次に左下ですが、ミニマルコンダクター、例えばサーフェスコーティングと書かれています。つまり、アクティフパーティクルの周りのコンダクター、こういった戦略はカーボンナノチューブ以前に使われていました。添加剤を加えることによってです。しかし、そのことはコンダクターがアクティブパーティクルの外側にコンテンパンをするということになります。で、今行おうとしていることが右下に書かれている図です。ここで試みていることは、カーボンナノチューブ、コンダクティブネットワークをアクティブマテリアルのパーティクルに使うということです。で、なぜこのようにするのかと言いますと、これによって効果的にアクティブパーティクルサイズを減らすことができるからですアクティブパーティクルサイズを減らすことによってより多くのスリーフェーズバウンダリーを作ることができチャージトランスファーが増えそのことによってキャパシティを改善することができます。実験的ではありますが、このようなシステムを作ることが求められています。そうすれば、アクティブカーボンナノチューブをアクティブマテリアルに使い、そのことによって、エレクトロニックチャージのディストリビューションをアクティブパーティクル間で改善することができます。また、同時にエレクトロニックコンダクターを最小化することができます。それによって、良いパフォーマンスを引き出すことができます。これがこのような実験が行われている理由です。では、このような実験の結果についてご紹介します。これらはさまざまなシステムに関してのパスウェイでカーボンナノチューブをシステムにどのように使うことができるのかそれによってパフォーマンスを改善することについてこれらをアクティブマテリアルパーティクルにエンベッドすることによって改善することができるということですではまず最初のケーススタディですこれはマグネシウムオクサイドですアクティブバテリアルはさまざまなバッテリーシステムに使われていますアルクリンバッテリーシステムから始まって、プレゼンテーションの最後には、これらをアクティブマテリアルにエンベッドする、リチウムイオンバッテリーにエンベッドするということについても見ていきます。では、最初にマグネーズオキサイト、D オキサイトについて、CMD について見ていきます。ガンマ MNO2 シンセシス、これはこのフェーズについては、クリップンバッテリーエレクトライトに使うものです。ガンマ MNO2 を用いることによってカーボンナノチューブをアクティブマテリアルにエンベッドします。外側にコーティングするのではなくて、マテリアルの中にエンベッドするというやり方です。その後合成をするわけですが、2つのステージがあります。まず1つ目のステージは MNOC をプリカーサーとして、2つ目のスピーカーではソリューションベースのものを使います。それのことによって、ガンマ MNO2 を2フェーズとします。これによって、健濁液を使います。カーボンナノチューブがあると、健濁液ができますこれらをアクティブシステムに含めることができるということです。で、ストラクチャーに関してですが、非常に似ているものです。これはガンマ MNO2 のストラクチャーを示しています。下から見ていきますとカーボンナノチューブがない。上のところは 1% カーボンナノチューブが含まれています。これがガンマ MNO2 のストラクチャーです。非常に複雑なマテリアルです。しかしそれでも多くのさまざまなアクティブなバッテリーシステムに使用することができます。構造的には特に変化はありません。カーボンナノチューブを含めることによって変化はありません。これがアドバンテージです。より基本的なところを見てみますと、こちらがシーケンスです。SMM のイメージですが、カーボンナノチューブをシステムに加えたところ、左側はカーボンナノチューブなし、それから右側に行くに従ってカーボンナノチューブが増えていきます。0.1% で、カーボンナノチューブが増えていきます。
とても素晴らしい写真だと思います。パーティクル感でしっかりとブリッジができています。これによってパーティクル感の隙間を埋めています。カーボンナノチューブがシステムの中でどのような役割を担っているのか、パーティクル感でチャージをディスパーションするということがこれで示されています。ここでのポイントは右側に行くにつれてカーボンナノチューブが含まれている量が多くなっていくということです。より重要なこととしてカーボンナノチューブそれ自体がエレクトロニックコンダクティビティを改善します。これは非常に素晴らしい、特に右側の表、素晴らしい結果が出ています。左側に書かれているのは、コンダクティビティを改善します。左側に書かれているのは、コンダクティビティを改善します。コンダクティビティを改善します。コンダクティビティを改善します。コンダクティビティを改善します。コンダクティビティを改善します。エントリジックコンダクティビティこちらに示されています。それから次に右側ですが、ここで示されているのは、エレクトロードのフォーミュレーションです。さまざまなコンダクターによるものです。2つのエレクトロニックコンダクターがマテリアルに示されています。カーボンナノチューブがアクティブマテリアルにエンベットされているものと。それから2つ目のものがエレクトロードのファブリケーションプロセスでグラファイトを用いています。右側ですが、グラファイトのレベルは低いです。これによってコンダクティビティ、アクティブマテリアルで改善していることが分かります。カーボンナノチューブを加えることによって電動性を高めています。次のポイントですが、エレクトロードで電動性を高めています。カーボンナノチューブをアクティブマテリアルにエンベットすることによってエレクトロニックネットワークが形成されます。パーティクル間でです。それによって電動性が高まります。またそれだけではなくて、コンダクティブネットワークが外部のカーボンネットワークに作られます。このような状況下では、パーティションレスフォールドを引き下げることができます。これが何を意味するか。これによってコンダクティブネットワークコンダクターを減らすことができます。そして2つ目として。より多くのアクティブマテリアルをエレクトロードに加えることができます。つまり、キャパシティエレクトロードベースで増えるということです。ですので、非常に有益であると言えます。次に、パフォーマンスに関して、いくつか例をこちらに示しています。これはアクエスアルコリーエレクトロです。グレー10。MA、MA が示されています。真ん中のグラフですが、こちらはパフォーマンスです。コンダクターがエレクトロードにある場合には、アクティブマテリアルをこのように完全に使用することができています。ハイレートになってくると、グラファイトがエレクトロードから減っていくわけですが、ここでカーボンナノチューブがパフォーマンスを改善します。右側に示されている通り。0.1 から 1% のカーボンナノチューブがマテリアルに含まれているとパフォーマンスとしてはカーボンナノチューブが低いものと比べて大きく高まります。またグラファイトがついてもこのような形です。ですのでカーボンナノチューブのパフォーマンスカーボンナノチューブによってパフォーマンスが大きく改善するということです。このような実験を行ってきました。ケミカルパーティシペーション、マグネジウム EMD に関するものです。では、コマーシャルマテリアルのモディフィケーションについて見ていきます。ここで見ているのは、エレクトロマンネードオクサイド。エレクトロマンネードオクサイド。エレクトロマンネードオクサイド。サスペンションがカーボンナノチューブがエレクトライトにサスペンションとして存在する場合です。カーボンナノチューブをその後、EMD にエンベットします。デポジットです。そしてこの目的先ほどと同じです。つまりコンダクティビティを改善するということ。そして
コンダクターの量を減らすということです。多くのマテリアルを製造し、さまざまなサスペンションの量で実験しました。合成法ですが、パーセンテージ、ウェイトパーセンテージが左側に示されています。それからサスペンションのパーセンテージ、カーボンナノチューブ、どのくらいサスペンションの中で含まれているか。が書かれていますカーボンナノチューブ、EMD の中に含まれているものではなくて、サスペンションの中のカーボンナノチューブということです。ここに大きな違いがありますというのは、すべてのカーボンナノチューブが EMD の中にデポジットとして含まれるわけではないからです。実際、カーボンナノチューブはアクティブマテリアルの中に入っていくものはごくわずかです。ごくわずかですので、まだこれは定量化することができていません。どのくらいアクティブマテリアルに入っているか定量化できていません。それもアドバンテージでもありますというのはこれらのマテリアルのプロパティ特徴は大きく変わるからです。改善するからです。また同時にカーボンナノチューブの量、含まれているものはごくわずかです。ごくわずかで現段階では測定することもできません。いくつか申し上げますが、この合成法についてですが、エレクトロデポジションプロセスですが、気がついた頃として、システムで使われているものがカーボンナノチューブがどのくらいうまくディスパースされるかに関わっているということ、それからエレクトリックデポジションについてですが、これはカーボンナノチューブが CMC に含まれているもの、これは非常にうまくディスパースしている、ですので、1箇所に固まるということはありません、それから PVP、これはサーファクタンと活性剤ですけれども、これもうまく分散しているということで、カーボンナノチューブのディスパーションは非常に小さいということが分かりました。それからまたカレントデンシティですが、カーボンナノチューブがある場合には、R&D がエレクトリックマテリアルに含まれていることを示しています。それから商業的な観点からこれが意味するところはこれによって生産を増やすことができるエレクトリックマテリアルを増やすということが入ります。構造についてですがこれらのマテリアルは大きく異なっています。カーボンナノチューブがある場合には構造は非常に異なっています。もともとのものとは大きく変わります。下に書かれているのがコマーシャルマテリアルです。一番上に書かれているのが 0.1% のカーボンナノチューブが含まれている場合です。これらの構造の変化ですが、これらはローアーカレントデンシティがデポジションプロセスで使われていることを意味します。ということは、つまりカーボンナノチュームをシステムにしっかりと組み入れられているということです。つまり、えーアクティブサーフェスエリアが増えると EMD プロダクションのキャパシティが増えるということを意味しますそれからもう一つ問題として話し合うべきことは今日はこのフォーラムでは関係がないかもしれませんが、カーボンナノチューブの商業的な観点です。この点も、このインクルージョンプロセスが非常に重要になります。いくつか画像を持ってきました。上の表はこちらは携帯学的な特徴です。カーボンナノチューブがないのが上の写真です。それからカーボンナノチューブの量を増やしていくと、マテリアルの結晶化がより明らかになります。下の右側ですけれども、このように、マテリアルの上にカーボンナノチューブがあるのが分かります。しかし、これらも含まれています。それから、カーボンナノチューブのローディングを増やしていくと、このように。結晶化が増えていきます。こちら 0.1%、このように劇的に携帯学的な違いが見られます。より結晶化が進み、それはカレントデンシティが減るからです。それからカーボンナノチューブ表面に載っていますが、これらはマテリアルの中にエンベッドされています。それによって、携帯学的にこのような形になります。次に抵抗性について、またコンダクティビティについてです。いくつか例を持ってきました。これらは私たちの観測結果ですが、カレントデンシティを減らすことによって、伝導性が下がります。これはカーボンナノチューブを増やすことによって起こるものです。それから2つ目、左から2つ目ですけれども、伝導性が上がっています。カーボンナノチューブが初めにあるか、あるいは後から加えたかによって、伝導性が変わっています。
and uh, that the, the flow in method as well that can be used um, is also not so great. So we need to actually have the carbon nanotubes. このようにカーボンナノチューブをバスソリューション、初めから入れておくことが重要だということです。それからマテリアルのパフォーマンスについてです。いくつかのテストビークルがこちらに書かれています。どのような挙動なのか示されています。ご注目いただきたいのが、アクティブマテリアルをより多くエレクトロードの仮想度に加えることができるということ。左側ですが、こちらは見下ろしているところですが、デバイスです。バッテリーのデバイス、それからカーボンナノチューブを加えるところに低くなります。それからパフォーマンスその観点からはこれが意味するところは同じサイズのエレクトロードであればより多くのアクティブマテリアルをエレクトロードに加えることができるということです。このことがキャパシティに大きな影響を与えます。それが強調したいところです。非常に有望だと言えますそれから他にもこのアプローチをリチウムイオンバッテリーにも使っていますここに限っているものですがこのカーボンナノチューブをアクティブマテリアルにエンベッドすることによってということですがこのカーボンナノチューブをエンベッドしたものをマグネシウムオクサイドにオプリカーサーとして使うこともできますこれはリチウムイオンバッテリーですリチウムイオンバッテリーですいくつかのステップを踏んでインパクトがカーボンナノチューブアクティブマテリアルに加えた場合何かインパクトがあるのかどうかリチウムイオンでインパクトがあるのかどうかこの合成法ですけれども初めの2つのステップは先ほどと同じですそして最後のステップとして熱処理をしたアクティブマテリアルをアクティブマテリアルを使ってリチウムイオンバッテリーに合ったものにしています。350度の熱処理をして、熱源のステージとしてはリチウムを加えます。プリカーサーとして加えて、そして高温で処理をします。それによってモディファイすることができます。構造的にはコンバージョンが起こります。これはリチウムイオンバッテリーシステムに使うことができるものですが、全体的に言ってこちらをご覧いただきたいのですが、構造的にはカーボンナノチューブを加えることによって、また熱処理をすることによって、このような形になります。こちら、高解像度の画像です。このように適切なフェーズになっています。カーボンナノチューブをアクティブマテリアルに加えますが、しかし、これを見つけることは非常に難しい、特定することは難しいですが、パフォーマンスとしては大きな改善が見られましたが、なかなか見えません。カーボンナノチューブをこのように見ることは非常に難しいと言います。それからパフォーマンスに関して。これはシステムですが、ここから分かったこととして、エレクトロードのマス、トランスポートが増えたということ、ディストリビューション、それからアクティブテリアルのディスパーションですが、このようにカーボンナノチューブを加えることによって大きく改善しています。ですので、カーボンナノチューブは大きな役割を果たしているディストリビューション、チャージのディストリビューションをシステムを通じて改善している。そのことがこの右側の表から見ることができます。この表を見ると、ディフュージングプロセスがより早くなっていることが分かります。それから、コンスタントカレントについてですが、ガルバノスタチックパフォーマンスをこちらにしまして、いますこのようにリズナブルなレートが達成されています。それから効率性も高まっています。右側のグラフをご覧いただきたいのですが、上のグラフ、カーボンナノチューブのモディファイドマテリアル、パフォーマンスに関しては 40%、それからモディファイドしていないもの、このように率が変わっています。このようにチャージのリテンションが改善しています。大体 50%、40% から 50%、アンモディファイドに比べて高まっています。カーボンナノチューブは大きな役割を果たしている。つまり、トランスポート、エレクトロマテリアルのトランスポートを改善し、アクティブマテリアルの利用率を高めていきます。次のステージとしては
従来的なリチウムイオンバッテリーのマテリアル、またその他のモディファイルされたものについて検討していくということです。私からは以上です。ここの鍵をまとめています。エレクトロードのデザイン、非常に重要です。マテリアルの使用率をエレクトロードに高めていくことが重要です。そしてチャージをディストリビュートすること、それからこういったことも非常に重要です。それからカーボンナノチューブ、シングルウォールのカーボンナノチューブは大きな役割をこのプロセスで果たしています。いくつかのプルフ・オフ・コンセプトの実験を行っていて、ケミカリ・デポジットのアルカリンシステムとアルカリンシステム、それからプリカーサーをいくつかのリチウムイオンバッテリーで使ってカーボンナノチューブが実際パフォーマンスを改善していることを示したいと。私からは以上です。お礼を申し上げたい方々ですが、ハイドン・カメロンさん、PhD の生徒でこの作業をしてくださいました。それからダーミティ・アロンノブさん、ガイダンスをいただきました。それから大学。それからマリーナさん、今朝プレゼンテーションの準備を手伝っていただきました。皆さんどうもありがとうございました。何か質問があればお答えしたいと思います。Thank you very much, Professor Don. ということは推定されていますかスライドをパフォーマンスのスライドをお見せしましたけれども。0.1 理論的にはだいたいこれは 70% の理論的なキャパシティに相当します。高い列になると 5C ですが、だいたい 30% から 40%。アクティブマテリアルの利用率ということになります。ただ、アンモディファイドマテリアルと比較をすると、倍になる、パフォーマンスは倍になるということになります。素晴らしいと思います。プロトタイプを作るまで、リチウムイオンバッテリーの実証実験をするのはいくつぐらいになるんでしょうか。誰か興味のある方があれば、マテリアルは提供します。もう一つ質問です。シングルウォールカーボンナノチューブが一番良いんでしょうか他のタイプのカーボンマテリアルよりも優れている理由は何ですか ?EMD、例えば作ってみましたけれども、さまざまなカーボンを用いてみました。そこで分かったことは、サーファクタンと CMC を使いましたが、これがカーボンマテリアル、カーボ,ル、like、ボンナルチューブをうまくバスの中でディスパースします。Uh, そして EMD の中にうまくインクルードされます。この研究の大きなドライバーとしては、カーボンの有効性、効率をエレクトロードの中で最大化するということです。つまり、カーボンを、エレクトロードの中のカーボンを最小化して、最大のパフォーマンスを引き出すということ。もし、グラファイトのような大きな粒子があると、アクティブマテリアの中。のボリュームが増えてしまいます。アクティブマテリアルのデンシティが下がりてしまいます。でもカーボンナノチューブのネットワークがあると、カーボンの1レイヤーがパーティクルの中で分散し、このネットワークがチャージディストリビューションにとって有用になるからです。
リキッドバッテリーについて質問です。サーフェスコーティング、例えばサブストレート、バナディンリドックスフローバッテリー、フォーザーバッテリー、ベナディンリドックスフローバッテリー、ベナディンリドックスフローバッテリー、ベナディン